Value Trades, Forex, CFDs and Commodities. Fala pessoal, aqui quem fala é Eliel para mais um vídeo aqui na Value Trades, o nosso segundo vídeo daquela série que vou explicar cada coisa aqui do MetaTrader 4, algumas coisas pode valer aí por MetaTrader 5. Hoje eu vou ensinar vocês a configurar um gráfico, como trocar a cor, é, como carregar um template para que você não precisa toda hora ficar configurando e já configurar automático, só você selecionar. Então vamos lá, a gente já ensinou a observação do mercado, para você abrir um novo gráfico, tu vai aqui no par, com o botão direito você vai em janela gráfico. Como eu já tenho aberto, eu vou abrir novamente. Então, tu clica em janela gráfico, tu vai receber o gráfico desse jeito. Então, a gente vai configurar aqui, tu pode fazer F8 ou com o botão direito em propriedades. Lá em propriedades, tu vai primeiramente em cores e escolhe aí o seu plano de fundo. Eu vou deixar em preto e o primeiro plano seria aqui as cotações. Tá? Daí tu escolhe a cotação, é, o, como tu quer a cor da cotação. Se você também quiser é, grade, você escolhe a cor da grade. Eu vou ensinar também como tirar a grade. E você vai configurar a sua barra de alta. No caso, a barra para o gráfico de barras. E o candle para o gráfico de candles. E o de linha para o gráfico de linha. Então, é, a gente vai usar o gráfico de candles. Vamos configurar. É, vamos colocar qualquer cor aqui. Vamos colocar verde para o candle de alta. E para o candle de baixa, vamos colocar vermelho e sendo dessa forma a gente vai lá em comum e aqui a gente pode escolher algumas coisas como o separador de períodos o que é o separador de períodos por exemplo se eu estiver no gráfico de h4 ele vai separar o período por semana então a cada semana vai ter um separador se eu tiver no gráfico de h1 ele vai separar o período todos os dias quando dá 24 horas né, 24 velas ele separa Vai dizer que aquilo ali foi um período de um dia, entendeu? E no diário, vai separar o período por mês. Então, vai de você, se você quer um separador de períodos, eu prefiro não usar, então vou tirar. E a grade, lembra que eu falei da grade? Então, você escolhe também se você quer ter a grade ou não. Eu vou tirar a grade dessa forma, eu posso dar um OK. E eu tenho o gráfico aqui totalmente configurado da maneira que eu escolhi. Aí você pode escolher se você quer um gráfico de barras, quer um gráfico de candles ou quer um gráfico de linha. Tudo tem aqui em cima tem as três opções. Você pode ver aqui, ó, do lado de negociação automatizada tem as três opções. Eu vou deixar no gráfico de candle, mas vai de você. Sobre os gráficos, eu já fiz um vídeo explicando os tipos de gráfico aqui na Valor 3, então pode procurar aí no canal. Você pode ver que tem um indicador. Como que eu removo esse indicador? Tu vai com, com essa seta do mouse aqui, com o botão direito, ó, quando apareceu, e eu posso é, ir em propriedades, modificar esse indicador que já está ali, colocar um outro tipo de período, ou eu posso remover, se eu não quero ele. Então, vai com, com o mouse ali, a hora que apareceu, você vai e excluir indicador. Eu vou explicar mais para frente como adicionar indicador e todas essas coisas aí no gráfico e como que funciona eles. Então, o vídeo de hoje é só para explicar para vocês como que funcionam os gráficos e como que eu faço para salvar é, esse template aqui, para não toda vez ficar configurado. O que tu vai? Tu vai com o botão direito, você vai em template, salvar template. Então, lá em salvar template, aí você vai colocar o um nome. Eu vou colocar aqui, valo 3, teste. Então, eu vou salvar ele. Uma vez que ele estiver salvo, eu vou em templates, novamente com o botão direito no gráfico, eu vou em templates e ele está lá, valor trade test. Eu vou colocar um aleatório aqui, desse jeito. Então, ó, o gráfico está todo bagunçado quando eu abrir um, um novo gráfico e eu vou lá em templates, valor trade test e tenho o gráfico do jeito que eu configurei aquela primeira vez. Então, você pode configurar da maneira que você quiser, mais para frente eu vou explicar sobre os indicadores, você pode adicionar e também já deixar tudo preparado, tudo configurado. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Vou explicar para vocês como configurar o gráfico aqui no MetaTrader 4 para vocês operarem com ele do jeito que vocês preferirem. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.